वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 माइनिंग एम सीरीज सीरीज का पार्ट 13 डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट में हमने सी आई एम एग्जाम 2020 में पूछे गए माइनिंग मेथड के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज के इस वीडियो में सी आई एम एग्जाम 2017 में माइनिंग मेथड से पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यदि आपने बाकी के पार्ट अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का पी भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल इट्स ऑप्शन ए क्लिंकरिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग कंबसन इंक्रीज ऑप्शन बी कैलोरिफिक वैल्यू इंक्रीज ऑप्शन सी नन ऑफ द ऑप्शन ऑप्शन डी बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस राइट आंसर इज ऑप्शन ए विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल इट्स क्लिंकरिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग कंबसन इंक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रॉस एंड नेट कलरफेक वैल्यू ऑफ कोल विल बी सेम इफ ऑप्शन ए हाइड्रोजन कंटेंट इज जीरो ऑप्शन बी कार्बन कंटेंट इज वेरी लो ऑप्शन सी एस कंटेंट इज जीरो ऑप्शन डी एस कंटेंट इज वेरी लो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रॉस एंड नेट कलरफेक वैल्यू ऑफ कोल विल बी सेम इफ हाइड्रोजन कंटेंट इज जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक बोल्ट यूज फॉर रिड्यूसिंग द क्यूरिंग टाइम एंड फॉर इंक्रीजिंग सेफ्टी आर ऑप्शन ए एक्सपेंशन सेल बोल्ट ऑप्शन बी रेजिन बोल्ट ऑप्शन सी ग्राउटेड बोल्ट ऑप्शन डी स्लॉट एंड वेज बोल्ट राइट आंसर इज ऑप्शन बी द रॉक बोल्ट यूज फॉर रिड्यूसिंग द क्यूरिंग टाइम एंड फॉर इंक्रीजिंग सेफ्टी आर रेजिन बोल्ट इसके अलावा ध्यान में रखेगा पिट प्रॉप मे बी कॉल्ड एस क्विक सेटिंग सपोर्ट रिकवरेबल टाइप ऑफ बोल्ट डू नॉट रिक्वायर एनी क्विक सेटिंग सीमेंट कैप्सूल इन द ड्रिल होल इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन ए फ्रेशली एक्सपोज रूप कैन बी सपोर्टेड बाई ए टेम्परी सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सफारी सपोर्ट द रूप बोल्ट दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट एंकरेज इज एक्सपेंसन सेल बोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल डिटरमाइन ऑप्शन ए मॉइस्चर सल्फर नाइट्रोजन एंड फिक्सड कार्बन ऑप्शन बी नन ऑफ द अदर ऑप्शन ऑप्शन सी मॉइस्चर एस सल्फर वोलेटाइल मेटर्स ऑप्शन डी मॉइस्चर एस फिक्सड कार्बन वोलेटाइल मेटर्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल डिटरमाइन मॉइस्चर एस फिक्सड कार्बन वोलेटाइल मेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूप फॉल्स आर मोर कॉमन इफ द फेस इज एट ऑप्शन ए पैरल टू द मेन क्लिट ऑप्शन बी नन ऑफ द अदर ऑप्शन ऑप्शन सी 60 डिग्री टू द मेन क्लिट ऑप्शन डी राइट एंगल टू द मेन क्लिट राइट आंसर इज ऑप्शन ए रूप फॉल्स आर मोर कॉमन इफ द फेस इज एट पैरल टू द मेन क्लिट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंस्टिट्यूएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी इग्निशन ऑफ कोल ऑप्शन ए फिक्सड कार्बन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी एस ऑप्शन डी वोलेटाइल मेटर्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी वोलेटाइल मेटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी इग्निशन ऑफ कोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्रेशन ऑफ वाटर हैज कॉजेज द बिल्ड टू स्लिप ऑप्शन बी वर्कर्स टेक रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑप्शन सी इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन द माइन ऑप्शन डी ब्लास्टिंग एफिशिएंसी बिकम पुअर राइट आंसर इज ऑप्शन सी द सप्रेशन ऑफ वाटर हैज इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द माइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मोर आउटपुट ए ब्लास्ट होल शुड बी टेकन ऑप्शन ए अलॉन्ग द डीप ऑप्शन बी अलॉन्ग द स्ट्राइक ऑप्शन सी अक्रॉस द डीप ऑप्शन डी अक्रॉस द स्ट्राइक राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर मोर आउटपुट ए ब्लास्ट होल शुड बी टेकन अलॉन्ग द स्ट्राइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द मैक्सिमम हाइट और विथ ऑफ एडवांस हेडिंग फॉर डी वॉटरिंग ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग इन द कोल माइंस ऑप्शन ए थ्री मीटर ऑप्शन बी थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ऑप्शन सी टू पॉइंट फोर मीटर ऑप्शन डी टू मीटर राइट आंसर इज ऑप्शन सी द मैक्सिमम हाइट और विथ ऑफ एडवांस हेडिंग फॉर डी वाटरिंग ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग इन द कोल माइंस इज टू पॉइंट फोर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साफ्ट एक्सीड्स फोर्टी फाइव मीटर डेप्थ द पर्सन वर्किंग एट द बॉटम ऑफ द साफ्ट सेल बी प्रोटेक्टेड बाई कवरिंग विच सेल बी किप्ट लोअर्ड विद इन ए मीटर्स ऑफ द बॉटम ऑफ द साफ्ट ए इज गिवन बाई ऑप्शन ए ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर ऑप्शन बी फोर्टी टू पॉइंट फाइव मीटर ऑप्शन सी थर्टी टू पॉइंट फाइव मीटर ऑप्शन डी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव मीटर राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज द लिस्ट वोलेटाइल मीटर एंड हैंस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू इग्नाइट ऑप्शन ए सब बिटोमिनस कोल ऑप्शन बी एंथ्रेसाइड ऑप्शन सी कोक ऑप्शन डी बिटोमिनस कोल 
right answer is option c coke next question is given below are the following mining method techniques match the appropriate techniques p thick sim extraction ka appropriate match hoga 3 incline slicing board in pillar extraction ka hoga half moon long wall phase development ka hoga double unit phase hydraulic mining ka hoga jet cutting aap dekh sakte hain ki aisa sirf d option mein hai so the right answer is option d next question is overriding of gallery incidence is most with option a long wall method option b blasting gallery method option c wide stall method option d short wall method right answer is option b overriding of gallery incidence is most with blasting gallery method next question is in order to get better safety the optimum gradient of hall road is option a 1 in 16 option b 1 in 8 option c 1 in 5 option d 1 in 6 right answer is option a in order to get better safety the optimum gradient of hall road is 1 in 16 next question is match the following so look at one column is the method of working and the other column is the support system so let's see which one is the correct match so A is the Roman pillar this will be the third naturally supported class in the shrinkage stopping will be the artificially supported class in the sub-level stopping will be the unsupported class in the square set stopping will be the heavily supported class when you check it then there is only C option so the right answer is option C Next question is the process of surface high wall recovery by making opening into the seam without removing the overburden is called option A auger mining, option B strip mining, option C area mining, option D contour mining. Right answer is option A auger mining. Next question is most of the cooking coals are option A lignite, option B none of the other options, option C bituminous, option D anthracite. Right answer is option C. Most of the cooking coals are bituminous. In this case, there is a lignite moisture content in the lignite. 30-50%. In sub-bituminous, 10-30%. In bituminous, 5-10%. In anthracite, less than 5%. And if you talk about fixed carbon content, in the lignite, 20-35%. In sub-bituminous, 35-45%. In bituminous, 45-80%. In anthracite, 80-96%. जब ये ग्रेड की बात करें तो लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड का कोल है, which have low calorific value and high volatile metal. जबकि एंथ्रेसाइट सबसे हाई ग्रेड का कोल है, which have high calorific value and low volatile metal. Next question is maximum number of phase available for working in a shift in a five heading board and pillar development district. ध्यान में रखिएगा, यदि maximum number of phase पूछे, तो three n minus two होता है, minimum n होता है, average two n minus one होता है. Where n means the number of heading. In this question, there is a maximum number of phase. So, the maximum number of phase available for working in a shift in a 5 heading board and pillar development district 3 multiplied by 5 minus 2 is equal to 13. So, the right answer is option C. Next question is, in an open pit mine, the market price of phrase copper is Rs. 1000 per ton. The cost of mining as reported is Rs. 250 per ton. The cost of removal of waste rock is Rs. 80 per ton of waste. What will be the stripping ratio? We know that stripping ratio is equal to market price minus production cost divided by stripping cost. In the question, the market price is 1000 per ton, production cost is 250 per ton, and the stripping cost is 80 rupees per ton. That means the stripping ratio is equal to 1000 minus 250 divided by 80 is equal to 9.39. So the right answer is option B. So today's last question is A coal heading 4 meter wide and 2.5 meter high has an advance of 1 meter per cycle. The amount of explosive used in blasting is 6 kg. Taking a specific gravity of coal is 1.5. The powder factor is Question is Width is 4 meter, height is 2.5 meter, advance per cycle or pull is 1 meter. Specific gravity of coal is 1.5 meter and the amount of explosive used in blasting is 6 kg. Powder factor is equal to weight of coal produced in ton divided by mass of explosive required in kg. Weight of coal produced in ton is equal to 4 multiplied by 2.5 multiplied by 1 multiplied by 1.5 is equal to 15 ton. So powder factor is equal to 15 divided by 6 is equal to 2.5 ton per kg. So the right answer is option D. Powder factor is 2.5 ton per kg. Powder factor per detailed video has been uploaded before. You can see that video in the playlist. 
सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर माइनिंग